Hola, recordamos que en la anterior lección básicamente estábamos hablando del modelo de portes, de las cinco fuerzas de la competitividad para hacer las estrategias de una empresa. En este módulo, en la lección 3, vamos a hablar del análisis de distancia, CAGE, por su acrónimo Cultura, Administración, Geografía y Economía. Con Vanes en esto reconoceremos el, el entorno empresarial de una empresa cuando quiere hacer su proceso de internacionalización, de un país de origen a un país destino, o también relacionando las industrias. Con esto en mente, eh, pensemos que la, el análisis CAGE se parece al modelo de gravedad de Newton. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de, de gravedad, estamos hablando básicamente de la distancia que existe entre países. Por decirlo de alguna forma, esto consiste en que a mayor tamaño los países tendrían mayor comercio, pero a mayor distancia tendrían menos comercio, lo que implica pues una relación directa con el término de la gravedad. Sin embargo, también se hablan de otros elementos que deben ser incorporados dentro del análisis de, 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 del, del cage. Básicamente, no es solamente la distancia geográfica, sino también elementos como la cultura, la administración y la economía. Entonces, eh, vamos a revisar eh, cada uno de estos factores y determinar sus interacciones para saber si de verdad una empresa puede internacionalizarse. Eh, para explicar estas características, dibujemos una tabla. Pensemos que en la primera columna hay unos atributos que crean distancia. Dividimos la tabla en dos. Abajo colocamos los productos y servicios afectados por la distancia. En las siguientes columnas ah, colocamos cultura, administración, geografía y economía. Con respecto a cultura, se supone que entre mayores son las diferencias culturales, es más difícil establecer relaciones comerciales. Eh, sin embargo, a medida que pasa el tiempo, pues las culturas se van acercando. Y eso lo que implica es que pues, ya no hay una, una talanquera tan fuerte a la hora de hacer comercio. Entonces, en la cultura se identifican como diferencias, por ejemplo, las creencias, los valores, las tradiciones, las normas sociales que conforman como el entramado social que tiene una, una, una empresa. ¿no? Pero también debemos hacer el análisis de la industria, no solamente el análisis de país, y en cuanto a la industria, pues debemos mirar el lenguaje en el cual estamos comunicando nuestro producto, nuestro servicio, la identidad nacional, si lo afecta de alguna forma, y características especiales que debe tener hacia la población objetivo. Por otro lado, en, la, en el análisis de administración, ya pasando a la segunda columna, se tienen en cuenta los vínculos políticos y o históricos entre los países que ya se establecen, pues digamos, entre relaciones. Esto dificulta o eh, facilita las relaciones comerciales. Asimismo, pueden existir atributos de tipo eh, administrativo, como ejemplo, por ejemplo, las, los niveles de corrupción, las políticas proteccionistas, la debilidad institucional. Esto cuando relacionamos países. Pero cuando relacionamos industrias, aquí dependerá más del interés que tenga el gobierno, ya sea por priorizar una propiedad por el control de las empresas o por el efecto en la sociedad, cómo esas industrias van a afectar. El, el tercer punto del análisis CAGE básicamente lo estamos denominando geografía, en donde la empresa decide si hacer exportaciones o mejor inversión extranjera directa. Eso depende del compromiso que tenga la empresa frente a su país destino. Para eso, la decisión dependerá, entre otros, de eh, los aspectos de transporte y comunicaciones. Aunque la distancia entre dos países se ha reducido debido pues, digamos, a la facilidad del transporte y también a la facilidad de, los, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, también debemos tener en cuenta otro tipo de aspectos como la distancia entre países, el tamaño mismo del país, el clima, las debilidades en el tra transporte y comunicaciones. Para analizar la industria propiamente dicha, pues debemos encontrar, por ejemplo, si los productos son perecederos, producto del clima, pues eso es eh, importante de analizar, si son pesados, si tienen volumen, eh, si los medios de, de, de comunicación facilitan o dificultan el comercio y la relación comercial, incluso a nivel local, y pues todos esos compondrían lo que denominamos la geografía. El cuarto y último elemento del CAGE es precisamente la economía. Se dice que un país, aunque un país esté teniendo ingresos altos, ingresos per cápita altos, esto podría facilitar la compra de bienes más costosos, ¿cierto? Porque pues los estamos importando y pues son más costosos, con unos ingresos más altos podríamos eh, adquirirlos. Sin embargo, ingresos altos también suponen salarios altos, 
lo que implicaría que nuestros costos de producción pues se incrementan y esto pues es una dificultad adicional que tendríamos que tener en cuenta para exportar. Dentro de la columna de, de economía entonces identificaremos eh, al análisis de país temas como los factores productivos capital, tierra, trabajo y tecnología y su combinación permitirá reconocer si un país se le facilita o se le dificulta internacionalizarse. En cuanto a la industria, en la otra parte del análisis, debemos mirar sus estructuras productivas, las estrategias para adecuarlas a un mercado local o las estrategias para adecuarlas a un mercado global. Es así como cerramos el primer módulo de este MOOC, Herramientas de Análisis Estratégico. Eh, los espero en el siguiente módulo.